വായിക്കാത്തവർക്കോ അല്ല ഉദാഹരണത്തിന് അമ്മ നമ്മളിപ്പോ ഈ കുമാരനാശാന്റെ വീണ പൂവ് അത് ഞാൻ ചാടിയ പൂവ് എന്നുള്ള പേര് മാറ്റിയിട്ട് എന്റെ പേര് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും പിള്ളേരൊക്കെ വായിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനകത്തിപ്പോ എന്തോ തെറ്റാ കുമാരനാശാൻ ജീവിച്ചിരിക്കാത്തത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം അതിനകത്തായ എന്റെ പ്രത്യേക ബുദ്ധി അത് ഞാൻ ഈ മരിച്ച കവികളുടെ കവിത മാത്രമേ എന്റെ പേര് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും വന്നല്ലേ എന്റെ മക്കള് എവരും എന്നെ പോലെ പ്രശസ്തരായ മതിയായിരുന്നു നിന്നെ ഇവിടെ എങ്ങനെ കുഴിച്ചു വെച്ചോടാ ഇതാ ഡാഡിക്ക് പോസ്റ്റിൽ വന്ന കത്ത അതുമല്ല വാരിയെന്നു ആയിരിക്കും അമ്മേ അല്ലെന്നേ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വന്നതാ മമ്മിയുടെ മാല പണയം വെച്ചില്ലേ അതിന്റെയാ അർജുനിന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു കത്ത് ബോണസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് വിട്ടേരേ വിട്ടേ ഹലോ ആരാ അയ്യോ ഇല്ല ഇല്ല അവള് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കാ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുള്ളു ആഹാ അയ്യോ ടൗണിലെ മാരേജ് പോറോന്ന നമ്മുടെ മീനാശിക്ക് കല്യാണം ആലോചിക്കുന്ന അമേരിക്കയെന്ന് അയ്യോ എന്താടാ അത്ര കണിക്കാൻ അല്ല ഓരോ ബ്രോക്കർമാരെ വലയമേച്ച് പിടിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക പെൺപിള്ളേര് പ്രായമാവുന്നുണ്ടോ നോക്കിയോണ്ട് എവനെയൊക്കെ അട്ടിയാ കൊടുക്കണ്ടത് നിനക്കായി പോരാടി തരണ്ടത് ഞാൻ അവിടെ ഡാഡി ആയതുകൊണ്ടാണ് പെൺകൊച്ചിന് കല്യാണ പ്രായം ആയി നീ ലോകം മൊത്തം അറിഞ്ഞു അതിന്റെ തന്തയായി നിനക്ക് മൊത്തം അറിയത്തില്ല ഇനി എന്ന് ഫോൺ കോൾ വരും അവക്ക് കല്യാണ ആലോചനയും വരും അവിടെ കെട്ടിച്ചു സ്വർണം ഉണ്ടോ ഇല്ല പണം ഉണ്ടോ ഇല്ല ആ പിന്നെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കല്ലേ വാഗീര ദൈവം വരെയും തരും ആ ദൈവം എങ്ങനെങ്കിലും ഒക്കെ കല്യാണം നടത്തി വിചാരിക്കും ദൈവമാണ് അവളുടെ തന്ത പോത്തിനോട് വേഗം ഓതിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്റെ കുഞ്ഞെ നീ പോയി ആ പാത്രം തുടച്ചു വയ്ക്കും കറന്ന് തുടങ്ങട പോത്തെ അങ്ങനെ തോന്നുന്നതാടിയ പ്രശ്നം മഞ്ജു വാര്യരുടെ പുതിയ സിനിമ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ഉഷാറായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോന്നാ കേൾക്ക
നമുക്കും അതുപോലെ ഒരു പച്ചക്കറി കൃഷി തുടങ്ങിയാലോ പണ്ട പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ കണ്ടതാ അത് മാത്രമല്ല വെയിൽ കൊണ്ട് ഗ്ലാമറുകളെ ഒന്നും എന്നെ കിട്ടത്തില്ല നീ ഒന്നും നന്നാവത്തില്ലടി പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്തുവാ ചെയ്യുന്നേ കൂടുതൽ വ്യവസായം ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ നല്ല അന്തസ്സുള്ള വ്യവസായം ആയിരിക്കണം അന്തസ്സുള്ള വ്യവസായം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ചിട്ടിക്കമ്പനി തുടങ്ങിയാലോ മാസം ആയിരം രൂപ ഒരാളിന് ആയിരം രൂപ അങ്ങനെ അമ്പത് മാസം അമ്പതിനായിരം രൂപ അപ്പം എത്ര ആൾക്കാര് അമ്പത് ആൾക്കാര് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ചിട്ട ആളിന് എടുക്കാം അപ്പൊ ആയിരം രൂപ വെച്ച് അമ്പത് പേരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അമ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം അമ്പത് മാസം കൊണ്ട് ചിട്ട് തീരും വലിയ പ്രയാസമല്ല വേഗം തീരുകയും ചെയ്യുമല്ലോ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് നടത്തുകയും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വെയിലും കൊള്ളണ്ട കൊള്ളണ്ട എന്താ കൊള്ളാം ഇതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ചെറിയ ചെറിയ ചിട്ടി കമ്പനികളാണ് ഇന്ന് വലിയ വലിയ ചിറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ തന്നെ ആളിനെ ചേർക്കാൻ ഇറങ്ങാം നാളെ ആക്കുന്നതിനാ ഇന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങാം ഈ അമ്പത് പേര് വേണ്ട നിന്നെടുക്കുന്നത് <laughs> കാ കാശ് കയ്യിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളതല്ല സുന്ദരിയായ യുവതിയായ എന്റെ അടുത്ത് ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ ഇട്ടേണ്ട പ്രായം കഴിഞ്ഞ അമ്മ ആര് വിശ്വസിക്കാനാ അനാവശ്യം പറയരുത് ആളുകൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കത്തുള്ളൂ ഷോ ഈ അമ്മയുടെ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ ഒന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു പഴയ ബസ്സും ഒരു പുതിയ ബസ്സും ഒരേ സമയം ഒരേ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു ആൾക്കാർ ഏത് ബസ് കയറും പഴയ ബസ് കയറും ഓഹ് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല പുതിയ ബസ്സിലേ കയറും അല്ലല്ല പഴയ ബസ്സിലെ കയറും എന്നും പഴയത് നല്ലതാണ് അതെ പാവം പഴയത് നല്ലതാണ് അവരുടെ നിങ്ങള് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു പൊതുവായിട്ട് ഒരു പേരും കണ്ടുപിടിക്കേ ഞാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പേര് സമ്പാദ്യം ചിട്ടീസ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേര് രണ്ട് കമ്പനി അങ്ങ് തുടങ്ങും വലിയ വലിയ കമ്പനിയൊക്കെ ഇങ്ങനെയാ വളർന്നു കഴിയുമ്പോ രണ്ട് കമ്പനി ആകും ആ നിങ്ങള് വളരണമെങ്കിലേ രണ്ട് കമ്പനി ആയിട്ട് വളർന്നാലേ കാര്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പേരിൽ എപ്പോഴും ഇവിടെ അടിയായിരിക്കും എന്തായാലും ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാനൊരു ചിട്ടി കമ്പനി തുടങ്ങാൻ പോവാം പേര് പി കെ എം ഫിൻകോർപ്പ് ഇനി ലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വരെ മോഹനവല്ലിക്ക് വിശ്രമമില്ല അവക്ക് ആളെ കിട്ടത്തില്ല ഞാനായിരിക്കും ഒന്നാമത് മായാവതി ചിട്ടി കമ്പനി ഇവർക്ക് എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത് ആ പത്മനാഭൻ അരക്കെട്ട് മഹാദേവൻ നായർ കിഴുക്കാൻ തോക്ക് ഓഹോ പണിയൊക്കെ തുടങ്ങിയോ വിശ്വാസം കണ്ടോ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു പത്ത് പേരായി ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു ആ ആ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടാ ആ എടാ നിനക്ക് നന്നായിട്ട് ചേരുന്നുണ്ട് ഈ ബാഗ് ഈ ബാഗ് നീ തന്നെ തൂക്കി കയ്യിലിട്ടോണം കേട്ടോ ഞാനും <laughs> 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 <laughs
രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങിയ ശരിയാവത്തില്ല ഞാൻ വരത്തില്ല അല്ല മോനവലി ഈ രണ്ട് കമ്പനികൾക്കാരുടെ കൊട ഒരു ഷോപ്പി വിൽക്കുന്നില്ലയോ ഇത് കൊട കമ്പനിയല്ല ചിട്ടി കമ്പനിയാ മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ ചിട്ടി പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരല്ലേ എന്റെ ചിട്ടിയിലെ ചേരത്തുള്ളൂ അത് അമ്മയ്ക്ക് വിഷമാവത്തില്ലേ പത്ത് പേര് ഇതുവരെ ആയാലോട് ഇനി നാപ്പത് പേര് വേണം അച്ഛമ്മ വിഷമിക്കാനൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങളുണ്ട് അച്ഛമ്മയുടെ കൂടെ ആൾക്കാരെ ചേർക്കാൻ അച്ഛമ്മയുടെ കൂടെ ഞങ്ങളും വരാം ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പേരൻസിനെ ഒക്കെ കാണാമല്ലോ ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് അച്ഛമ്മ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണമക്കലിന്റെ ഭാര്യക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ അച്ഛമ്മ ഇന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറും നമുക്ക് പോവാം ഇപ്പൊ തന്നെ പോവാം ഞാൻ പോയി ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്ന നമുക്ക് അച്ഛമ്മയെ കണ്ട് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിപ്പിക്കാം കണ്ണിച്ചോരില്ലാത്തവനെ നമുക്കേ ചിക്കൻ ബിരിയാണി മേടിപ്പിക്കാം അമ്മയാള് കൊള്ളാവില്ല അമ്മയാള് കൊള്ളാവുന്ന എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണോ മനസ്സിലായത് വേണ്ടേ നാളെ തന്നെ ഞാൻ ചിട്ടി ആരംഭിക്കും കാശ് കടം ചോദിക്കാൻ വല്ലതും വന്നതാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് പോക്കോ പത്ത് പൈസ കിട്ടത്തില്ല ഞാൻ അതിനൊന്നും വന്നതല്ല പിന്നെ എന്തോരാ വന്നേ അല്ല അമ്മയുടെ ഈ കാശിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഈ കാശിരിക്കുന്നതിന് തുല്യല്ലേ അല്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന തുല്യം രാവിലെ അമ്മയുടെ കൂടെ ആളിനെ ചേർക്കാൻ വരാത്ത എന്റെ ദേഷ്യ വിവരം മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ എടാ നാപ്പത്തൊമ്പത് പേര് എന്റെ ചിട്ടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് ഒരാളിനെ കിട്ടിയാൽ മതി അതിന് എനിക്ക് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല ഞാൻ ചേർത്തോളാം എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു പിണക്കോ ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് വിഷമം മാറിയില്ല അമ്മയുടെ ഒരാളിനെ ഞാൻ ചേർത്ത് തരാം എന്റെ ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ വേറെ ചേർത്തോളാം ഭയങ്കര കാശ് പാർട്ടിയാ ദിനേശൻ ആ ദിനേശനെ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ വേണ്ട അമ്മ ഞാൻ മോനവല്ലിയുടെ ചിട്ടിയിലും അയാളെ ചേർത്ത് എവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന എനിക്ക് ഫ്രണ്ടിനെ അയ്യോ പണ്ട് പോലെയുള്ള ഫ്രണ്ടാ ആണോ പിന്നെ ഭയങ്കര കാശ് പാർട്ടിയാ എനിക്ക് വിശ്വാസമല്ല വിശ്വാസമില്ല ഞാൻ എന്താ അവനെ ഫോൺ വിളിച്ച് അമ്മയോട് സംസാരിപ്പിക്കാം ഒന്ന് വിളിച്ച ഹലോ ദിനേശ ഇത് അർജുന ആ അമ്മയുടെ ചിട്ടി തുടങ്ങുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ കാശ് തന്നായിരുന്നല്ലോ രാവിലെ ആ അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ അത്ര വിശ്വാസം പോരാ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാം അമ്മയോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കും ഹലോ ആ ഞാൻ മായാവതിയാ അതെ അർജുൻ്റെ അമ്മയാന്ന് അതെ എന്തുവാ നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞേ ദിനേശനോ അല്ല ഇതുവരെ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചതാ ആ ചിട്ടി ചേർന്നായിരുന്നോ കാശ് കൊടുത്തോ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാവോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചിട്ടി പൈസ എല്ലാ മാസവും തരുമോ ഇവനെ എനിക്ക് വിശ്വാസമല്ല ആ ഇവ ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണ്ട എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങ് നേരിട്ട് കൊണ്ട് തന്നാൽ മതി തരാവോ അപ്പം ഞാൻ പേര് എഴുതിക്കോട്ടെ ആ ശരി അപ്പോൾ വരണം ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നാളെ ചിട്ടി തുടങ്ങുന്ന ദിവസമാണേ വന്നാൽ ഏലം വിളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം തലച്ചിട്ടി ഞാൻ എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തരാം അടുത്ത മാസം തൊട്ടുള്ളത് അപ്പം നാളെ വരുമോ വിളിക്കാൻ ആ വന്നോ വന്നോ ശരി അപ്പം നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യാമല്ലോ ശരി 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 ഓക്കെ പിന്നെ വരും ഭയങ്കര കാശ് പാർട്ടി അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോ എന്താ കൃത്യമായിട്ട് അയാൾ വെക്കും കാശ് ദിനേശൻ ദിനേശൻ അരക്കൊട്ടയിൽ അരക്കൊട്ടയിലോ അരക്കൊട്ടയിൽ നമ്മുടെ ദിനേശനെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ചേർപ്പിച്ചു ഓ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അമ്പത് പേര് തകഞ്ഞു എനിക്കും അമ്പത് പേര് തകഞ്ഞു നാളെ അഞ്ചു മണിക്ക് എനിക്ക് ലേലം വിളിയാ അഞ്ചര മണിക്ക് ഞാനും ലേലം വിളിക്കും അമ്മ ഇത്രയൊക്കെ കാശ് സ്ഥിതിക്കുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇനി അസൂയും കുശും പോകുന്നും വെക്കരുത് നമ്മൾ നല്ല രീതി മുന്നോട്ട് പോയാലേ നമ്മുടെ ഈ സംരംഭം വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ ഇനി മുതലേ മായാവതി ചിട്ടീസും പി കെ എം പിൻകോർപ്പും പിൻകോർപ്പും സഹോദര സ്ഥാപനങ്ങളും സഹോദര സ്ഥാപനം അല്ലടാ അമ്മയും മകളും സ്ഥാപനം 
സമയമായി ചുറ്റി വിളിച്ചു തുടങ്ങ എനിക്കാണെങ്കിൽ <laughs> 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 ഇരുപത്തഞ്ച് വീട്ടിൽ പോയി നീ എന്റെ ചെട്ടിക്കാശ് പിരിച്ചെടുത്തു എവിടെയാ കാശ് ആ കാശുണ്ട് എവിടെ
അതുപോലെ ആ ദിനേശന്റെ പൈസ കിട്ടിട്ട് നാല് മാസമായി ഞാൻ ഇതുവരെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടുത്ത് അടച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പൊ വേണോ കാശ് വിളിയുടെ ദിനേശന് അയ്യോ ദിനേശനെ വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവൻ വലിയ തിരക്കിലാണ് ഹലോ ഹലോ ദിനേശ ആ ഞാനേ മോഹനവല്ലിയാ അർജുനന്റെ ഭാര്യ അതെ അതെ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ എനിക്ക് അമ്മയ്ക്ക് ആ ചിട്ടി കാശ് കിട്ടാനുണ്ടല്ലോ നാല് മാസമായി അടവ് തന്നിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റാതായി 